আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সবাই ভালো আছো ওয়া আজকের ক্লাসে আমরা হাওয়ার্ড অ্যান্টনের বইয়ের 15.5 সারফেস ইন্টিগ্রাল নিয়ে আলোচনা করব এর আগে লেকচারগুলোতে 15.23 এবং 4 লাইন ইন্টিগ্রেশন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল 15.2 তে আমরা ডিফাইন কারভের 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 দিকে বা এলং দা কারভ আমরা লাইন ইন্টিগ্রেশন সলভ করেছিলাম 15.3 তে লাইন ইন্টিগ্রেশন সলভ করার পরিবর্তে আমরা পটেনশিয়াল ফাংশন বের করার মাধ্যমে লাইন ইন্টিগ্রেশন মেথড সলভ করেছিলাম 15.4 এ আমরা গ্রিজ থিওরেম अप्लाई করার মাধ্যমে মেথডগুলো সলভ করেছিলাম আর আজকের ক্লাসে আমরা ডিফাইন টাইপের মেথড করব সারফেস ইন্টিগ্রাল 15.5 15.6 15.7 তিনটা চ্যাপ্টারে আমরা সারফেস ইন্টিগ্রাল পড়াবো তিনটা চ্যাপ্টারে সারফেস ইন্টিগ্রাল পড়ার জন্য তিন ধরনের টেকনিক अप्लाई করব সারফেস ইন্টিগ্রাল এখন নরমালি শুধু সারফেস ইন্টিগ্রাল বলতে আমরা কি বুঝি সেটা পড়ানো হবে 15.6 চ্যাপ্টারে পড়ানো হবে অ্যাপ্লিকেশন অফ সারফেস ইন্টিগ্রাল 15.7 এ অ্যাপ্লিকেশন অফ সারফেস ইন্টিগ্রাল পড়াবো আমরা কিন্তু ডাইভারজেন্ট থিওরেম अप्लाई করব এই চ্যাপ্টার থেকে দুইটা ম্যাথ নেক্সট চ্যাপ্টার থেকে একটা ম্যাথ তিনটা ম্যাথ এরপর চ্যাপ্টার থেকে একটা ম্যাথ চারটা বা পাঁচটা ম্যাথ আজকে ক্লাসে পড়াবো আর এই ম্যাথগুলো খুবই সহজ ডাবল ইন্টিগ্রেশন এবং ট্রিপল ইন্টিগ্রেশন যদি তুমি পারো তাহলে ম্যাথগুলো ইজিলি সলভ করতে পারবা শুধু এখানে ফর্মুলাটা একটু নতুন করে সামনে দুই তিনটা লাইন ফর্মুলা শিখতে হবে দেখো আমি বইয়ের ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে পারবো না নরমালি যদি বলি সারফেস ইন্টিগ্রাল বলতে আমরা সেটা কি বুঝি কোন একটা সারফেস সেই সারফেসটা কার্ভ হতে পারে বা কোন যে কোনো সারফেস যে সারফেস আমাদের পরিচিত সারফেস বা প্লেন বা স্ফিয়ার হতে পারে যে কোনো হতে পারে সারফেস সাধারণত এখানে কার্ভ চিন্তা করা হইছে এখানে ল্যামিনা নাও হইছে বা অন্য কোন কার্ভ ল্যামিনা নাও হইছে বা অন্য কোন সারফেস নাও হতে পারে এই সারফেসের ম্যাস বের করার জন্য অথবা সারফেসের এরিয়া বের করার জন্য আমরা সারফেস ইন্টিগ্রাল বের করতে পারি ইউজ করতে পারি কিভাবে করতে পারি সেটা একটু দেখাই দেখো একটা সারফেস এই ধরনের সারফেস সেই সারফেসের কোন একটা পোরশনকে যদি কনসিডার করো সেই পোরশনটা হচ্ছে ডি এস সেই পোরশনের মানে এরিয়া ছোট ছোট পোরশন এরিয়া সেই এরিয়ার ভিতর যদি একটা ফাংশন আমরা কনসিডার করি এফ এক্স ওয়াই জেড এই ফাংশনটা হচ্ছে ডেনসিটি ফাংশন এই ছোট এই পোরশনের মধ্যে ডেন্সিটি ইনটু এরিয়া সাধারণত কি দিবে ম্যাস দিবে ডিফারেনশিয়াল ম্যাস বা ওই ছোট পোরশনের জন্য ম্যাস আমরা বের করতে পারবো এফ ডি এস আর তুমি যদি সম্পূর্ণটাকে ইন্টিগ্রেট করো তাহলে কি পাবা তাহলে সম্পূর্ণ অংশের ম্যাস পেয়ে যাবা এফ ডাবল ইন্ডিকেশন করতে হবে ওই সারফেসে এফ ডি এস এই ব্যাপারটা আসলে ম্যাথমেটিক্যালি সহসভাবে লেখা যায় না আর কিছু ফর্মুলা দেখাতে হয় সেটা দেখানো সম্ভব হচ্ছে না আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে একটা সারফেসের ম্যাস বের করার জন্য আমরা সারফেস ইন্ডিকেট করতে পারি অথবা দেখো যে সারফেস ইন্ডিকেটরটায় যদি ডেনসিটি ফাংশন ওয়ান হয় তাহলে ম্যাসটা একটা এরিয়া হয়ে যাবে তখন এই সারফেস ইন্ডিকেটরটা শুধুমাত্র আমাদের এরিয়া প্রোভাইড করবে এখানে যখন আমরা ম্যাথ করাবো তখন সার্ভিস ইন্ডিকেটর ম্যাচ বা এরিয়া বের করতে দেওয়া হবে না নর্মালি সার্ভিস ইন্ডিকেটর করতে দেওয়া হবে এবং পরের চ্যাপ্টারে সার্ভিস ইন্ডিকেশন অ্যাপ্লিকেশন ফ্লাক্স বের করতে দেওয়া হবে আর তারপরে এটা কখন বের হবে যখন ডেনসিটি ফাংশন 1 হয়ে যাবে ডেনসিটি ফাংশন মানে এফ টা 1 হয়ে যাবে এই ফাংশনটা ইউনিট ফাংশন হয়ে যাবে তখন নরমালি ম্যাস ইকুয়াল টু এরিয়া হয়ে যাবে বা সারফেস এরিয়া হয়ে যাবে আচ্ছা দেখো আমি তোমাদের যে ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা করি ফর্মুলাটা ডিএফ করে এখানে যাবে না আমরা শুধু একটা ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা করব কোন একটা সারফেস সিগমা সিগমাকে যদি আমরা এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি একটা সারফেস কোন একটা ইকুয়েশন ইকুয়েশনের মাধ্যমে সেই সারফেসটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করলাম z gx y এই জে ইজ ইকুয়াল টু জি এক্স ওয়াই যে ফাংশনটা হবে সেই ফাংশনটা এক্স ওয়াই প্লেনে যদি প্রজেকশন নেওয়া হয় তাহলে এক্স ওয়াই প্লেনে তার একটা নির্দিষ্ট বাউন্ডারি ডিজন পাওয়া যাবে সেই বাউন্ডারি ডিজনটা আমাদের দরকার কারণ সেই বাউন্ডারি ডিজনের মধ্যে আমরা ডাবল ইন্টিগ্রেশন করার মাধ্যমে সারফেস ইন্টিগ্রেল কমপ্লিট করব তার মানে সারফেস ইন্টিগ্রেলের ফর্মুলা যদি দেখো এটা ছিল সারফেস ইন্টিগ্রেলের ফর্মুলা আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে এই ফর্মুলাটাকে এভাবে করে কনভার্ট করে নেওয়া হয়েছে জেড কে রিপ্লেস করা হয়েছে জি এক্স ওয়াই দিয়ে আর ডি এস এর পরিবর্তে এখানে এই সম্পূর্ণ টার্মটা কনসিডার করা হয়েছে কিভাবে করা হয়েছে সেটা আসলে এখানে প্রমাণ করা সম্ভব না কারণ তার জন্য ম্যাথের যে ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার হয় সেই ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা দিতে পারিনি 
দেওয়া হয়নি এবং দেওয়ার দরকার হয়নি এই জন্য আমরা সেটা আসলে করতে পারতেছি না তো সরাসরি আমরা এই ফর্মটা अप्लाई করব এই ফর্মুলার দুটো বিষয় নাম্বার 1 আমরা কি করতেছি সারফেস ইন্টিগ্রাল সারফেস ইন্টিগ্রেট করার জন্য আমরা প্যাটারে কনভার্ট করতেছি কোন প্লেনে এক্স ওয়াই প্লেনে এই জন্য এক্স ওয়াই প্লেনে কনভার্ট করার জন্য আমরা এক্স ওয়াই প্লেনের যে बाउंडेड রিজন সেই রিজনের যে সারফেসটা ছিল সিগমা সারফেসের নাম ছিল সিগমা সেই সারফেসটাকে আমরা জেড ইকুয়াল টু জি এক্স ওয়াই এভাবে রিজন রিপ্রেজেন্ট করি সেই সারফেসটাকে আমরা কনভার্ট করে নিয়ে আমরা এক্স ওয়াই তো একটা ডাবল ইনডিকেশন করতেছি তার মানে সারফেস ইন্টিগ্রাল করার জন্য আমাদের কিছু যে দরকার হচ্ছে ডাবল ইনডিকেশন হেল্প করতে দরকার হচ্ছে যে ডাবল ইনডিকেশন যারা বুঝবে বা করতে পারবে তারা ইজিলি সারফেস ইন্টিগ্রাল করতে পারবে আচ্ছা তাহলে আমি সব ম্যাথ দেখাই যে কি হবে ম্যাথটা সলভ করতে পারি আমরা তাহলে তোমার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে আমরা এই চ্যাপ্টারের বেশি ম্যাথ করাব না আমরা যেগুলো ম্যাথ করাব তোমার সেগুলো করলেই চলবে মোটামুটি বই থেকে ম্যাথ করাব আমরা সেই एग्जांपल সেগুলো যেগুলো পড়াব সেগুলো যদি তুমি বুঝতে পারো করতে পারো তাহলে মোটামুটি চলবে আমরা एग्जांपल 2 2 নিয়ে আলোচনা করি ছোট কোশ্চেন রিং পড়ো দেখো এখানে একটা ইন্টিগ্রেশন করতে বলা হয়েছে সেই ইন্টিগ্রেশনটা কোন ইন্টারভালে করতে বলা হয়েছে একটা সিগমা দেওয়া আছে সিগমা হচ্ছে একটা প্লেন সেই সিগমাটার সাথে ফার্স্ট অকটেন এটা একটা প্রিজম আকৃতি শেপ এই শেপের ফার্স্ট অকটেন্ট যে অংশটা बाउंड করবে সেই অংশে সারফেস তৈরি করবে সেই অংশে ইন্টিগ্রেট করতে হবে তাহলে সারফেস ইন্টিগ্রেশন করার জন্য আমাদের যে ফর্মুলা ছিল ডাবল ইন্টিগ্রাল সিগমা সারফেস আর এই এখানে আমাদের কি করতে হবে এক্স ওয়াই এর ফাংশন নিয়ে কনভার্ট করতে হবে আমি যদি ফর্মুলা তোমাদেরকে আবার লিখে দেখাই তাহলে মনে সুবিধা হবে এই দেখো সবাই ফর্মুলাটা আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব फर्मुला डेल्टा जेड बेल्टा एक्स होल स्कोर प्लस डेल्टा जेड बेल्टा वाई होल स्कोर प्लस वन जेड के एक्स रेसपेक्ट कर ले माइनस वन होल स्कोर वाई रेसपेक्ट कर ले माइनस वन होल स्कोर प्लस वन इक्वल टू रूट ओवर थ्री तुम एखे कि बसाब रुट थ्री डी ए एन जो लागे एक्स वाई तले सार्फेस करते उंडेड 
लिमिट बेर कर देखो एक्स एर लिमिट हम एक्सर लिमिट जिरो थी एक्सर आपार लिमिट कत वाइर लिमिट जिरो थी वाइर आपार लिमिट कत कार टू वन माइनस सिक्स तो सब गलू एखे इनपुट दिए दाओ हमारे मैथ लिमिट आगे लिखते हैं जीरो टू वन माइनस एक्स डी एक्स एक्स लिमिट जीरो टू वन फर्मुला खूब भलो मत मैथ देखो तीन मिनट मैथ देखो कोश्चन आंसर दीची दू तीन मिनट खूब भलो मत मैथ देखो शुरू थे शेष पर्त कोश्चन आंसर आरोप दीची
এই ম্যাথে কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই ম্যাথে কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে না স্যার নো স্যার আচ্ছা কোশ্চেন থাকলে আমরা এই টাইপের আরেকটা ম্যাথ সলভ করি एग्जांपल 3 স্যার এই টাইপস এর ম্যাথে কি যে কোনো একটা সারফেসের কথা বলবে মানে এক্স ওয়াই প্লেন অথবা इंडियन कर ওই সারফেসের প্রজেকশনটা এক্স ওয়াই তলে না তলে বা প্লেনে আমরা কনসিডার করে নিব অন্য প্লেনে কনসিডার করব না হ্যাঁ তোর কোশ্চেন কি পেয়েছো আর কোন কোশ্চেন আছে জি স্যার পেয়েছি আর কোন কোশ্চেন নেই আচ্ছা তাহলে আমরা আরেকটা ম্যাথ দেখি দেখো ম্যাথ করার সময় তোমাকে প্রথমে চিন্তা করতে হবে ম্যাথ থেকে ডাবল ইন্ডিকেশন কনভার্ট করতে হবে সারফেস ইন্টিগ্রালকে যদি তুমি এখানে নিয়ে আসো সারফেস ইন্টিগ্রাল সিগমা সিগমা হচ্ছে একটা সারফেস সারফেস টাইম পর দেখাচ্ছি y স্কয়ার z স্কয়ার ds ডাবল ইন্টিগ্রেশনে ম্যাথটা কনভার্ট হবে এখানে r হবে এখানে x y ছাড়া অন্য কিছু থাকবে না যেহেতু x y প্লেন আমরা ম্যাথ করতেছি করতেছি তো y স্কয়ার z এর মানটা এখানে বসাই দাও z এখানে দাও আছে একটা সারফেস 2/ ना डेल्टा যদি স্কয়ার করো তাহলে x স্কয়ার x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার পাবা সিমিলারলি ডেল্টা z বাই ডেল্টা y হোল স্কয়ার যদি করো y স্কয়ার x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার তাহলে আমরা এখানে ফর্মুলাটা যদি দেখি কি ছিল √ ওভার ডেল্টা z বাই ডেল্টা x হোল স্কয়ার প্লাস ডেল্টা z বাই ডেল্টা y होली स्क्वायर प्लस वन x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस वन वन प्लस वन इक्वल टू रूट ओवर टू तो ये फिर गुलाम लेकिन इनपुट दे दे और तो जी मैथ डबल इंटीग्रल आर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर टू डी ए एक बार हमारे मूल जी काज होते हैं हमारे जी सरफेस तो तुरी हुई है शे सरफेस तो एक्स वाई प्लेने को तुझे को पोर्शन बाउंड कर से शीतस बेर करा शेखन दिके लिमिटर मानता बेर करने वाला अच्छा हमने तो देखी हमारे जी एक है ना क्वेश्चन जी जी सरफेस तो दावासे शे सरफेस तो ग्राफ तो एक ड्रॉ करे देखी ये एक
এটা হচ্ছে আমাদের কোন ইকুয়েশন কোশ্চেনে বলা হয়েছে জেড ইজ ইকাল টু ওয়ান জেড ইজ ইকাল টু ওয়ান এবং জেড ইজ ইকাল টু টু এই যে পোর্শনটা বাউন করবে দেখো জেড ইজ ইকাল টু ওয়ান যদি নাও তাহলে এখানে একটা সার্কেল পাবো আমরা জেডের মান যদি ওয়ান বসাও তাহলে সার্কেলটা কত হবে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান স্কোয়ার এই সার্কেলটা আবার জেড ইকাল টু টু যদি কনসিডার করো এটা প্লেন জেড ইজ ইকাল টু টু তাহলে এখানে একটা সার্কেল তৈরি করবে এই সার্কেলটা কত হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু টু স্কোয়ার এদের মধ্যবর্তী যেই পোর্শনটুকু বাউন্ড হচ্ছে সেই পোর্শনটুকুর যে প্রজেকশন পড়বে এক্স ওয়াই তলে সেই প্রজেকশনের এক্স ওয়াই তলে সেই প্রজেকশন বা বাউন্ডের পোর্শনের কি বের করতে হবে লিমিটের মান বের করতে হবে তাহলে দেখো জেড ইজ ইকাল টু যদি ওয়ান হয় তাহলে তার প্রজেকশন বা তার এখানে যদি এক্স ওয়াই তলে তুমি কনসিডার করো তাহলে একটা ওয়ান এরিয়াসে সার্কেল পাচ্ছ আবার এখানে যদি তুমি দেখো জেড ইজ ইকাল টু টু নাও তাহলে এখানে টু রেডিয়াসে একটা সার্কেল পাচ্ছ এই এই গ্রাফটাকে যদি আমি এখানে একে দেখাই এটা হচ্ছে আর বা এক্স ওয়াই তলে গ্রাফটা দেখতে এরকম হবে একটা টু রেডিয়াসের সার্কেল আর একটা ওয়ান রেডিয়াসের সার্কেল सार्केल আর এই সার্কেলটা হচ্ছে টু রেডিয়াসের সার্কেল আর এর লিমিট কত হবে ওয়ান থেকে টু আর থ্রিটা হচ্ছে জিরো থেকে এই সম্পূর্ণ পোর্শনটুকু থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি থ্রিটার লিমিট হচ্ছে জিরো টুকে টোয়াইস পাই এই সবগুলা লিমিট যদি তুমি এখন আমাদের এই এক্স ওয়াই তলে ডাবল ইন্ডিয়েশনের জন্য ইউজ করো তাহলে দেখো এখানে কত লিখতে পারি আমরা এখানে আর স্কোয়ার রুট টু আর ডি আর ডি থিটা আর এর লিমিট কত হবে ওয়ান থেকে টু থিটার লিমিট জিরো থেকে টু পাই এই সম্পূর্ণ ম্যাথটা যদি এখন কমপ্লিট করো আমরা পোলার ফর্মে কেন নিলাম যাতে আমাদের ম্যাথটা করতে সুবিধা হয় এই জন্য আমরা এই ম্যাথটাকে পোলার ফর্মে কনভার্ট করে নিলাম অন্য ফর্মে ম্যাথ সলভ করা যাবে কিন্তু পোলার ফর্মের জন্য ম্যাথটা সহজ হবে এই জন্য আমরা পোলার ফর্মে ম্যাথটা কনভার্ট করে তারপরে কাজ করতেছি যারা ডাবল ইন্ডিয়েশন করতে পারবে তারা এই ম্যাথ গুলো খুব সহজেই সলভ করতে পারবে দেখা তো সবাই বুঝতে পারো কিনা ম্যাথটা দুই মিনিট সময় নয় তারপর কোয়েশ্চেনের আনসার দিচ্ছি
এই মেয়েতে কারো কি কোন কোশ্চেন আছে এই মেয়েতে কারো কি কোন কোশ্চেন আছে আচ্ছা যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে তোমাদের নেক্সট ক্লাস টেস্টটা হবে তোমাদের নেক্সট ক্লাস টেস্টটা নেক্সট দিন নিব আমরা সিলেবাস হচ্ছে সিটি ফাইভ সিলেবাস হচ্ছে ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি ফিফটিন পয়েন্ট ফোর ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ परिवार असुस्थ तेजी हम परीक्षार আপলোড করে দিব খাতাগুলো যাদের প্রবলেম হবে তারা আমার সাথে যোগাযোগ করে সে প্রবলেমগুলো সলভ করে দিতে পারবে অথবা নাম্বার যদি বাড়ে বা কমে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারবে ওকে স্যার সমস্যা নেই ওকে স্যার স্যার অ্যাসাইনমেন্টের ডেটটা কি বাড়ানো যায় অ্যাসাইনমেন্টটা তো বাড়াই দিছে এরপর তো পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে এরপরে তো পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে এমনি তো কত তারিখ পর্যন্ত দেওয়া আছে অ্যাসাইনমেন্টের ডেট স্যার আর দুই দিন আছে बंदना কারণ হচ্ছে অনেক স্টুডেন্ট এইভাবে বলে যে অ্যাসাইনমেন্ট এই বন্ধের মধ্যে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিছে আমি কিন্তু বন্ধের মধ্যে দিইনি আমি আগেই দিছি সময় বাড়াই দিছি অনেক এই জন্য এটা আসছে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের এই চ্যাপ্টার তাহলে শেষ ক্লাস টেস্ট এইগুলা খুব বেশি ম্যাথ করতে যাওয়ার দরকার নাই যেগুলো করাচ্ছি এই নিয়মগুলো দেখলে আপাতত চলবে এই টাইপের ম্যাথগুলো দেখলে বুঝতে পারলে চলবে আমাদের এখানে খুব বেশি এই টাইপের ম্যাথগুলো খুব বেশি ডিফিকাল্ট করা হয় না খুব বেশি ডিফিকাল্ট কেন করা হয় না আমি তো বলি কারণ হচ্ছে এই ম্যাথগুলো সামান্য চেঞ্জ করলে ম্যাথগুলো অনেক বড় এবং কঠিন হয়ে যায় আর অত বড় এবং কঠিন টাইপের ম্যাথগুলো আমরা শিখাইতে পারি না বা শেখানো হয় না দরকারও নাই এই জন্য আমরা সাধারণত অত কঠিন টাইপের ডিফিকাল্ট লেভেলের ম্যাথ দিই না এখান থেকে এখান থেকে নাম্বার পাওয়া সহজ তুমি দেখো একটা ফর্মুলা বসানোর পরে ডাবল ইন্ডিকেশন ত্রিপুর ইন্ডিকেশনটা তুমি করতে পারতেছো ফর্মুলাটা বুঝতে পারলেই আর ফর্মুলাটা তো তুমি দেখে নিতে পারো যেহেতু ওপেন এখন আমরা আমরা ধরে নিচ্ছি ফর্মুলা স্টুডেন্ট দেখে নিবে তো ফর্মুলাটা দেখে নিলা কারোটা কবি করবো না কারোটা সরাসরি নকল করবো বা দেখবো না নিজেই করবো কিন্তু ফর্মুলাটা দেখে নিতে পারো তো পরীক্ষার সময় তুমি যদি ফর্মুলাগুলো তুমি খাতায় গুছায় রাখো তারপর দেখে ম্যাথ করো ফর্মুলা দেখে ম্যাথ করো বুঝে ম্যাথ করো তাহলে বেশি সময় লাগবে না এবং খুব বেশি কঠিনও হবে না আশা করা যায় আচ্ছা আরেকটা বিষয় এই নেক্সট চাপটা শুরু করার আগে একটা কোশ্চেন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে আমার নিজের হঠাৎ করে মনে আসছে যে তোমাদের যদি বলা হয় অফলাইন আর অনলাইন এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটাকে চয়েস করতে হবে তো তোমরা আসলে কোনটা চয়েস করবা স্যার স্যার আমি অনলাইন চয়েস করব স্যার অফলাইন স্যার অফলাইন স্যার আমরা অনলাইন স্যার আমি অনলাইন চয়েস করব আমরা 
রাস্তাঘাটে জ্যানজট প্রচুর সমস্যা আচ্ছা আমি একটা জিনিস দেখছি অ্যানালাইসিস করে যে আমার স্টুডেন্টগুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই অনলাইনে চায় যে অনলাইনে ক্লাসটা মানে এরকম যায় তারা আসলে অনলাইনে আমিও দেখলাম যে অনলাইনে কিছু সুবিধা আছে স্টুডেন্ট সবচেয়ে বড় সুবিধা মানে লেকচারগুলো আবার আবার রিভিউ করা যায় জি স্যার এটা সবথেকে বড় সুবিধা আমরা লেকচারগুলো ক্লাসে অনেক বেটার পড়া বুঝি মানে লাইক ইন্টারঅ্যাকশনটা ভালো হয় কমিউনিকেশন ভালো হয় একটা নেটওয়ার্কিং হয় স্যার ইউনিভার্সিটিতে উঠে যদি অনলাইনে করে যায় তাহলে স্যার ইউনিভার্সিটিতে পড়ার পড়াটাই ওয়েস্ট হয়ে গেল না এটা এটা একটা বড় বিষয় এই ইউনিভার্সিটিতে ওঠার পর কিছু ডেভেলপমেন্ট দরকার হয় ওই যেটা বললো যে আসলে সেগুলা ইউনিভার্সিটিতে ঘরে বসে পাওয়া যায় না ইউনিভার্সিটিতে আসলে অনেক কিছু আশেপাশে থেকে শেখা হয় সব তোর পড়া কেন্দ্রিক হবে না যে পড়বো আমরা সেরকম ব্যাপার না ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা অনেক কিছু শিখবো ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টের সাথে মিশলে বা অন্য ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে মিশলে অনেক বিষয় আসলে আমাদের ডেভেলপমেন্ট হয় যেগুলো বন্ধ আছে সেই জিনিসগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা বিষয় যেটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসে সরাসরি যে পড়ানো যেই যেটা সেটা কখনোই অনলাইনে পাওয়া যায় না কিন্তু অনলাইনে কিছু সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে যে সুবিধাগুলো আসলে অফলাইনে পাওয়া যায় না আমার কাছে এই জন্য মনে হয় যদি অনলাইন আর অফলাইনকে একসাথে করা যায় মানে ক্লাসটা অফলাইনই হবে কিন্তু এই ক্লাসটা অফলাইনও পাওয়া যাবে মানে অনলাইনও পাওয়া যাবে এটা খুব ভালো হয় তাইলে স্যার একদম অনলাইনে পাওয়া যাবে তাইলে স্যার ক্লাসটা পরেও চাইলে কেউ আবার যদি কোনো প্রবলেম হয় তাইলে দেখতে পারতেছে এটা খুব ভালো হয় আচ্ছা দেখি আমি তাহলে আমার ক্লাসগুলো এরকম করতে পারি কিনা কারণ আমার একটা হঠাৎ মাথায় আসছে যে আমি যে ক্লাসগুলো নিব সেই ক্লাসগুলো যদি কোনো ভাবে এই স্টুডেন্টরা পরও দেখতে পারে মানে ক্লাসে ক্লাসে তো করবেই সাথেও পরবর্তীতে তারা যদি দেখতে পারে তাহলে মনে খুব ভালো হয় এই ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা আমি দেখি চেষ্টা করব কোনো ভাবে তোমাদের কি কোনো ইয়া আছে যে কোন ডিভাইস ডিভাইস বা কোন কিছু কিনলে বা কোন জিনিস যদি ম্যানেজ করি তাহলে কি এটা সম্ভব হবে পুরো ক্লাসটা ভিডিও করলে অনেক বড় হয়ে যাবে ক্লাসের ভিডিওটা লেকচারটা অনেক বেশি ভলিউম হয়ে যাবে এখন যেমন তিনশো আড়াইশো তিনশো মেগাবাইটে ক্লাসটা রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে তখন সেটা প্রায় ওয়ান জিবির উপর চলে যাবে টু থ্রি জিবি হয়ে যাবে ভিডিও করলে আর কি ওখানে আবার এডিটিং ব্যাপারটা অনেক ঝামেলা থাকে যদি সামনের ট্রান্সফার গুলো থেকে অনলাইন অফলাইনে শুরু হয়ে যায় তাহলে এই লাস্ট ট্রাইমিস্টার গুলো জুড়ে যে ক্লাসগুলো হইছে এগুলোর ভিডিও আপনার কাছে আছে ওগুলো প্রোভাইড করতে পারবেন না ওগুলো তো করতে পারবো কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে 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 ক্লাসটা করছে সেই ক্লাসটা ভিডিওটা সে দেখতে পারলে তার জন্য সুবিধা হয় মনে করতে মানে ক্লাসে ছিলা তো ও ক্লাস অনেক কিছু পড়ছো পড়ার পর সে জিনিসটা মাথায় আসতেছে না হঠাৎ করে ভিডিও দেখলে ওইটা আসবে কিন্তু অন্য লেকচার হলে হবে কি সিকোয়েন্স মেনটেন হবে না এবং অন্য লেকচারটা নরমালি ইউটিউবে তো অনেক লেকচার পাওয়া যায় মনে করে লেকচার তো দরকার নাই ইউটিউবে যদি তুমি সার্চ দাও এই ম্যাথের জন্য হাজার হাজার ভিডিও পেয়ে যাচ্ছ আরো সুন্দর আমার চেয়ে অনেক ভালো পড়াইতে পারে এরকম অনেক অনেক সুন্দর করে বোঝায় এরকম অনেক অনেক লেকচার হাজার হাজার আছে ব্যাপারটা আসলে সেটা না যে তুমি যে ক্লাসে বসছো সেই ক্লাসটাকে আবার চাচ্ছ কারণ কি ওই ক্লাসটা ওইভাবে চাওয়া আর ইউটিউব দেখা এক জিনিস না তার ভিডিও দেখা এক জিনিস না আর ক্লাসে বসে ক্লাসের ওইটাকে আবার রিকল করা দুটো ডিফারেন্ট ইস্যু এই জন্য আর কি ওই জিনিসটা সুবিধা হয় দেখি গুগল মিটকে সাথে ক্লাসে আমাদের ক্লাসে রিসোর্স আছে আমাদের প্রজেক্টর আছে আর ক্লাসে আরো নেট কানেকশন সব সব ফেসিলিটি ক্লাসে আছে মানে যা যা দরকার হয় একটা স্মার্ট ক্লাসের জন্য সব কিছু পাওয়া যাবে দেখি এটা কিছু করা যায় কিনা তাই তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করলাম এটা নিয়ে জানি না নেক্সটে কি হবে এই বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নাই নেক্সট সেমিস্টারে সম্ভবত অফলাইনে চলে যাবে ইউনিভার্সিটি বা কি করবে সেই বিষয়ে আমি জানি না কিন্তু আমার মনে হচ্ছে হঠাৎ করে যে আসলে কোনটা বেটার স্যার যারা ভ্যাকসিন পায় নাই তাদের কি হবে আমি নিজেও তো ভ্যাকসিন পাই নাই আমি তো দুই মাস আসে কয়দিন দুই মাস তিন দিন স্যার আমিও পাই নাই দুই মাস তিন দিন আগে আমি রেজিস্ট্রেশন করছি এখন আমি কোনো এসএমএস পাই নাই আর আমার ছোট ভাই তাকে আমি 15 দিন আগে রেজিস্ট্রেশন করায় দিয়েছি সে অলরেডি ফার্স্ট ডোজ দিয়ে ফেলেছে 10 দিন হয়ে গেছে স্যার আপনি অনলাইনে চেক করে নেন যে আপনার মেসেজটা আসছে না কেন অনেক সময় এমন হয় সেন্টারে বেশি প্রেসার থাকলে দূরে হইলে অনেক সময় মানে মেসেজটা এসে পৌঁছায় না ছিলাম না এখন ইউনিভার্সিটি ভ্যাকসিন ছাড়া তো আসলে আমাকে ঢুকতে দিবে না এছাড়া আমার আসলে ভ্যাকসিন নেওয়ার কোনো চিন্তা ভাবনা নাই 
ছিলাম <laughs> আচ্ছা যাই হোক আমরা একটু মেন পরে চলে আসি আমাদের সেমিস্টারে এখন একটু চাপ যাবে এই কয়েকদিন একটু তোমার বেশি পড়তে হবে তোমরা একটু বেশি পরিশ্রম করবা এই কয়েকদিন তারপরে আবার এই দুই তিন দুই দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ পর আবার আবার দেখা যাচ্ছে দশ বারো দিন পনেরো দিন খুব ইজি সময় পাবা আর কি এই ম্যাথ গুলো খুব ভালো মতো করবা এই কোর্সে ফাইনালি এসে খারাপ করার খুব সম্ভাবনা বেড়ে যায় তোমরা একটু ব্যাথ গুলোর কনসেপ্টটা বুঝে করবা যাদের কনসেপ্ট প্রবলেম হবে তারা আমার সাথে যোগাযোগ করবা এখনো পরীক্ষা অনেক সময় আছে আমি চেষ্টা করব যদি কোনো মানে সমস্যা না পড়ি তাহলে তোমাদেরকে কাউন্সিলিং বা হেল্প করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ चार्जिक बेर साधारण मैंगनेटर তোমাদের আগে পড়ানো হয়েছিল না ভেক্টর কম্পোনেন্টের বা ভেক্টরের দুইটা কম্পোনেন্ট দেখো একটা সারফেস থেকে যে ফ্লোটা বের হচ্ছে সেই ফ্লোটাকে বলা হচ্ছে ফ্লাক্স তার মানে আমি যদি এখন এখানে দেখি निर्दिष्ट सार्फेस 
এখান থেকে নির্দিষ্ট যে ভলিউম বের হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফ্লাক্স আর তুমি যখন সম্পূর্ণ সারফেসটাকে ইন্ডিকেট করবা তখন এই সারফেস থেকে সম্পূর্ণ ফ্লাক্স এর পরিমাণ বের হবে তারপরে ফ্লাক্স হচ্ছে এটা এক ওয়ান কাইন্ড অফ ফ্লো সেই ফ্লোটা কি হবে ইউনিট টাইমে একটা সারফেস থেকে যে পরিমাণ ফ্লো যাবে সেই ফ্লোটাকে বলা হচ্ছে ফ্লাক্স আর ফ্লাক্স বের করার জন্য আমরা সাধারণত সারফেস ইন্ডিকেট করে থাকি এখানে আমার কথা অনেক গ্যাপ আছে গ্যাপ থাকতেই হবে কারণ এইটা সম্পূর্ণ যদি আমি পড়াইতে চাই কমপ্লিটলি প্রমাণ করে তাহলে আমাকে আরো অনেক ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম ইউজ করতে হবে আসলে যে ম্যাথমেটিক টার্ম গুলো ইউজ করা আমার জন্য সম্ভব না এবং তোমার বোঝার জন্য সম্ভব হবে না কারণ হচ্ছে তুমি তোমাকে সেই প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ডে সেভাবে তৈরি করা হয় নাই এই জন্য আমরা আসলে সেটা করতে পারবো না তবে আমরা এই ম্যাথটা করার জন্য যা প্রয়োজন সেই জিনিসটা আমরা করতে পারবো আমরা এখানে থিওরেম অ্যাপ্লাই করব আমরা কি করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা সারফেস ইন্ডিকেট করতেছি সারফেস ইন্ডিকেটের মাধ্যমে আমরা কোন একটা সারফেসের উপরের অংশ থেকে যে পরিমাণ ফ্লো চারিদিকে বের হচ্ছে তার ফ্ল্যাক্স এর পরিমাণ বের করতেছি আর ফ্ল্যাক্স এর পরিমাণ বের করার জন্যই আমরা সারফেস ইন্ডিকেট করতেছি এই চ্যাপ্টারে সারফেস ইন্ডিকেট ইউজ করতে আমরা গ্রাডিয়েন্টের হেল্প নিব গ্রাডিয়েন্ট সম্বন্ধে আগে ক্লাসে বলা হয়েছিল বের আগে বলা হয়েছিল ফিফটিন পয়েন্ট ওয়ান চ্যাপ্টারে দেখো একটা সারফেস ইন্ডিকালকে বা সারফেস থেকে আমরা যদি গ্রাডিয়েন্ট বের করতে চাই মানে সারফেস ইন্ডিকেট করতে চাই তাহলে আমরা সেই সারফেস ইন্ডিকালটাকে ডাবল ইন্ডিকেশনে কনভার্ট করতে পারি এই জন্য এন সমান সমান কি হবে গ্রাডিয়েন্ট অফ জি কোন একটা ফাংশন জি এক্স ওয়াই জেড কে তুমি যদি এভাবে তৈরি করতে পারো তাহলে সেই সারফেসটা একটা লেভেল সারফেস তৈরি করবে আর লেভেল সার্ভেসের গার্ডিয়েন সবসময় তার উপর কি হয় নর্মাল বের হয়ে যায় এই বিষয়টা একটু মনে রাখা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই সময় থাকলে হয়তো বা কিছু প্রমাণ করতে পারতাম এই জিনিসগুলো প্রমাণ করা যায় তবে একটা একটা থেকে দেড়টা ক্লাস সময় লাগে আর কি আপাতত এইভাবে মনে রাখা ছাড়া উপায় নাই আমাদের তাহলে আমরা একটা ম্যাথ করাতে করাতে জিনিসগুলো আবার বোঝানোর চেষ্টা করি আমার মনে হয় সহজ হবে আচ্ছা দেখো এখানে তোমাদের যে ম্যাথ দেওয়া আছে এখানে বলা হয়েছে সারফেস ইন্ডিয়াল বের করতে হবে সারফেস সম্বন্ধে দেওয়া আছে জেড এটা হচ্ছে একটা সারফেস আর সারফেস ইন্ডিয়ালের ফর্মুলা যদি আমরা একটা আবার লিখি সিগমা এফ ডট এন ডিএস আর এফ গার্ডিয়েন্ট অফ জি ডি এ তাহলে আমাদের প্রথম যে কাজটা সেটা বের করতে হবে আমাদের এখানে দেওয়া আছে জেড ইজ ইকাল টু ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এই টার্মটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড ইজ ইকাল টু ওয়ান এর জিনিস খেয়াল করে দেখো এখানে লেখা আছে ওরিয়েন্টেড আপ ওরিয়েন্টেড আপ যখন এই কথাটা লেখা থাকে তখন সাধারণত জেড এর মানটাকে পজিটিভ চিন্তা করতে হয় আমরা এইভাবে কনসিডার করতে পারি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো এই ফাংশনটাকে আমরা জি এক্স ওয়াই জেড ইজ ইকাল টু জিরো এই ফর্মে লিখতে পারি এখন তোমাকে যদি বলা হয় গার্ডিয়েন্ট অব জি বের করো গার্ডিয়েন্ট অব জিটাই হচ্ছে আমাদের নর্মাল গার্ডিয়েন্ট অব জির ফর্মুলাটা কি ছিল ডেল্টা আই জি কে মিস করছি আচ্ছা দেখো এখন যদি আমরা ফর্মুলাটাকে আবার ব্যাক করি 
তাহলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা দেখতে পাই আমাদের এই ম্যাথের ডাবল ইন্টিগাল আর এফ এর মান দেওয়া আছে এক্স আই প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেড কে আর গ্রাডিয়েন্ট অফ জির মান বা নর্মালের মান এইমাত্র বের করলাম টোয়াইস এক্স আই প্লাস টোয়াইস ওয়াই জে প্লাস কে ডি এ এখন দুটা ভেক্টর ডট প্রোডাক্ট কনসিডার করো আর তাহলে টোয়াইস এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড ডি এ আমরা এখানে যেহেতু ডাবল ইন্টিগেশন করব এক্স ওয়াই প্লেনে এই জায়গাটায় আমরা জেড রাখতে পারবো না টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার জেড এ ফেরোটা আমরা এখানে ইনপুট দিয়ে দিচ্ছি জেড ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডি এ দেখো সম্পূর্ণ ম্যাথটা একটা ডাবল ইন্ডিকেশন এখানে পরিণত হয়েছে এখন আমাদের কি কাজ হবে এখন আমাদের কাজ হবে এই ডাবল ইন্ডিকেশনটা সলভ করার জন্য এক্স ওয়াই প্লেনে বা তলে লিমিটের মানটাকে বের করা এখানে যে ফাংশনটা দেওয়া ছিল জেড ইজ ইকাল টু ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এই ফাংশনের গ্রাফটা যদি আমি ড্র করি এই গ্রাফটা দেখতে অনেকটা দেখো গ্রাফটা দেখতে অনেকটা এই শেপের হবে এক্স এক্সিস এটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস জেড এক্সিস এক্স ওয়াই তলে সার্কেল জেড এর মান যদি জিরো বসাও এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান স্কোয়ার তো সার্কেল পাবো আর এ ধরনের উপরে এক ধরনের কাফ তৈরি হবে দেখতে কি হবে একটা সার্কেল এর মতো হবে এই সার্কেলের আর এর মান কত হবে জিরো টু ওয়ান আর থিটার ভ্যালু কত হবে জিরো থেকে টু পাই তাহলে সবগুলো ভ্যালু যদি তুমি এখানে ইনপুট দিয়ে দাও তাহলে মোটামুটি ভাবে আমাদের ইন্টিগ্রেশন করা অনেক সহজ হয়ে যাবে তো এখানে সবগুলো ভ্যালু বসায় দাও আর স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আর ডি আর ডি থিটা আর এর লিমিট জিরো থেকে ওয়ান থ্রিটার লিমিট জিরো থেকে টোয়াইস পাই আর এখন এই ইন্ডিকেশনটা করলেই সার্ফেল ইন্ডিকেশনের ফ্লাক্সের পরিমাণ বের হয়ে যাবে এই ম্যাথটা করার সময় বইয়ের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করবা না এই ম্যাথটা করার সময় বইয়ের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবা না আমি যেভাবে করাইছি সেই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করবা এই ম্যাথটা বইয়ের এই ফর্মুলায় অ্যাপ্লাই করবা না ওকে স্যার ওকে স্যার
তুমি সব সময় এই আমি যেভাবে করছি এই ফর্মুলাটা अप्लाई করার চেষ্টা করবা সবাই দুই থেকে তিন মিনিট দেখো ম্যাথ তারপর क्वेश्चन এর आंसर দিচ্ছি
আচ্ছা এই মেয়াদে কি আর কোনো কোশ্চেন আছে আচ্ছা তোমরা মেয়াদ দেখতে থাকো আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নেই প্রান্ত বিশ্বাস দাদা মরিয়ম यस सर হাসান শারিয়ার यस सर ফসল আহমেদ প্রেজেন্ট স্যার নশা চৌধুরী প্রেজেন্ট স্যার রাতুল রয় यस सर জুবাইদ গোশানারা यस सर আমির ইসলাম রুবেল यस सर স্যার রাতুল রয় কি রেজিস্ট্রেশন পরে করছিল জি স্যার ও আচ্ছা ঠিক আছে আবিদ হাসান সৈকত প্রেজেন্ট স্যার আব্দুর রহিম শিকদার यस सर জাহির ইসমাম জাহির ইসমাম খান তরিকুল ইসলাম সোহান হ্যাঁ প্রেজেন্ট আবির আলম আবির আলম সারিয়া হাসান यस सर রাশিদুল ইসলাম উজ্জ্বল यस सर আতিক শারিয়ার প্রেজেন্ট স্যার সাইমা রহমান यस सर শাকিল আহমেদ শাকিল আহমেদ নওশিন ফেরদৌস নওশিন ফেরদৌস প্রেজেন্ট আসারুল ইসলাম রাহাত প্রেজেন্ট স্যার মহিউদ্দিন মোহাম্মদ সাদিক यस सर জয়দাল জাবের यस सर নাইয়ান সৌরভ यस सर জিশানুল ইসলাম यस सर আবু সাইম এমডি সিএম আবু সাইম সাইম এমডি সিএম আবু বকর সিদ্দিক यस सर মাজিদুল হাসান यस सर কাজী স্বপ্নিল স্বপ্নিল প্রেজেন্ট সাদিয়া আহমেদ প্রেজেন্ট স্যার প্রেজেন্ট স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ প্রেজেন্ট দেওয়া হইছে সুদীপ সুদীপ তো মন্ডল প্রেজেন্ট স্যার জাফর আরফিন প্রেজেন্ট স্যার আসাদ জামান প্রেজেন্ট স্যার সাজ্জাদুল্লাহ প্রেজেন্ট স্যার রাকিবুল হাসান প্রেজেন্ট স্যার মেহফুজুর রহমান প্রেজেন্ট স্যার ফাতেমা আক্তার यस सर সাজিদ হোসেন আচ্ছা সাজিদ হোসেন প্রেজেন্ট তদরাবি यस सर উমেশ সুমাই আলী প্রেজেন্ট স্যার দাদা তো জোহা यस सर সাগর চন্দ্র यस सर রিদ কুমার সাহা सर ओ प्रेजेंट आई टू नेट प्रॉब्लम सर आईडी लिखे गए सर अच्छा ठीक है सर प्रेजेंट फरजाना अख्तर निबा फरजाना अख्तर निबा प्रेजेंट आसिफ करीम आसिफ करीम प्रेजेंट यस सर अमीना अफरोज अमीना अफरोज प्रेजेंट नाजम साकिब प्रेजेंट सर अच्छा मैं जेई मैथ करा छिला मैं मैथ कारो कोनो क्वेश्चन আছে কোশ্চেন না থাকলে সবাই এই চ্যাপ্টার থেকে একটা মেয়েদি দেখবা নেক্সট চ্যাপ্টারে আমরা এই এই টাইপেরই কনসিকোয়েন্স পরাবো ডাইভারজেন্ট থিওরেমের থিওরেম আর আদার কিছু জিনিস আলোচনা করব আর তোমাদের নেক্সট ক্লাসের শুরুতে আমি ক্লাস টেস্ট নিব ক্লাস টেস্ট 5 ক্লাস টেস্ট 5 এর সিলেবাস হচ্ছে 15.3 4 এবং 5 15.3 15.4 15.5 নেক্সট ক্লাসের শুরুতে ক্লাস টেস্ট নিব তারপরে আরো কিছু ম্যাথ করাবো 15.7 পড়াবো 15.8 যদি সম্ভব হয় পড়াবো না হলে পড়াবো না তো 15.7 টা ইনশাআল্লাহ পড়ার চিন্তা আপনারা আসবে আর তোমাদের ক্লাস মানে ফাইনাল যে পরীক্ষাটা হবে ফাইনাল পরীক্ষাটা তোমরা মিডের মতো এই লিংকে জয়েন করে পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করবা আমি তোমাদের ইনভাইট করব যদি দরকার হয় আর না হলে তোমরা এই লিংকে জয়েন করবা 
আর এছাড়াও নেক্সট ক্লাসে আরো কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর যাদের কাউন্সেলিং দরকার হবে তারা আমাকে মেইল দিবা তাহলে আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই সব ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু রাহমাতুল্লাহ